Hola a todos, bienvenidos a este su canal. Bueno, primero que todo, un feliz lunes y un feliz inicio de semana. Bueno, ando y sigo de viaje toda esta, toda esta semana, voy a estar de viaje, pero intentaré eh, que no pase muchos días sin hacer vídeo, ¿vale? Y bueno, en este vídeo vamos a hacer el análisis de Bitcoin. Eh, les voy a hablar sobre una cosa interesante en cuanto a las ondas de Elliot, las correcciones complejas, que es algo que es interesante saberlo y estudiarlo y en qué punto podríamos estar según esta teoría, ¿vale? Y además también, eh, bueno, les voy, voy a comentar una entrada que he hecho para aquellos que, bueno, que quieran aprender, aprovechar también para explicar esa entrada y sobre todo qué es lo que yo estoy esperando en el corto plazo, en el corto plazo, qué estoy esperando y qué tendría que ver yo para pensar que el precio en este caso estoy largo va a seguir subiendo y bueno y antes de ir con todo esto comentar que estos vídeos directamente fines informativos y o formativos y no son asesoría de inversión para estos mercados y por favor like al vídeo suscríbete si no estás suscrito es la mejor manera de apoyar este canal y a ver si llegamos a los 15.000 lo antes posible que ya saben y lo he comentado quiero hacer un sorteo cuando este canal llegue a los 15.000 suscriptores bueno, no me enrollo más y vamos allá. Vamos a empezar con el gráfico semanal. El gráfico semanal no ha cambiado nada, nada de nada. Incluso eh, este fin de semana, la verdad que el, digamos la, las sensaciones han sido muy bajistas en las redes sociales, en YouTube, en varias redes. La verdad que la gente, eh, yo creo que la mayoría está bastante bajista y además sigue habiendo eh, miedo en el mercado, ¿vale? Pero como ustedes pueden ver en el gráfico semanal, no ha cambiado nada. O sea, seguimos dentro de ese, esa zona de los 8.600, 8.700 y los 9.700. Seguimos dentro de ese macro rango y hasta que no empecemos a romper esos niveles de soporte o de resistencia, realmente no podremos eh, decir o pensar cuál va a ser la dirección del precio. Obviamente, si pierde este soporte importante, sí que podríamos ver una caída importante o si por el contrario rompemos el soporte por la parte superior ir a ver un nuevo testeo a la zona de los 10.000 10.500 dólares sin embargo en gráfico semanal no ha cambiado nada no entiendo también el por qué muchas veces de esa sensación tan bajista que está viendo cuando de momento seguimos dentro de un rango en gráfico semanal seguimos por encima de esa media las últimas 21 sesiones con lo que de momento y en teoría seguimos dentro de una tendencia o de un movimiento alcista, ¿vale? En cuanto al gráfico diario, eh, una vez más, y lo comenté en el vídeo anterior, los niveles que yo estoy o estaba vigilando es el nivel de los 9.000 dólares, ¿vale? En caso de romper ese nivel, sí podríamos ir a ver un testeo a ese último mínimo, que son los, los 8.600, 8.700. Sin embargo, el precio de momento tampoco termina de romper y de cerrar por debajo de ese nivel con lo que seguimos dentro de este rango vale eh, no ha cambiado nada es verdad que la semana pasada ustedes pueden ver esta vela de aquí ha sido una, una semana de indecisión sin embargo de momento no ha pasado nada eh, raro nada extraño no hemos visto ningún movimiento importante y seguimos dentro de de ese rango de los 9.000 dólares en gráfico diario, ustedes lo pueden ver, y la zona de los 10.000 dólares, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en un marco temporal un poco más pequeño, les voy a explicar la entrada y lo que estoy esperando yo en estos momentos. Lo, que, lo importante sería, eh, y ya lo he comentado anteriormente, volver a ganar esa media de 21 en gráfico diario. Sería importante, por lo menos yo personalmente, eh, creo que la va a ir a testear, estamos hablando en la zona de los 9.500 dólares, ¿vale? Y lo importante sería romperla y en caso de romperla, tal como lo hicimos aquí, entonces podríamos sí ir a ver un nuevo testeo a esa zona de los 9.900, 10.000 dólares, ¿vale? Incluso yo he comentado en vídeos en videos anteriores que un, una entrada en largo podría ser ese rompimiento de esa media, sin embargo... Ayer precisamente lo he cogido antes de que hiciera ese rompimiento y por qué. Mirad, este es el gráfico de una hora, que es por lo general el, gráfico, el marco temporal que yo lo, lo, suelo, lo suelo tradear. Y ustedes pueden ver perfectamente cómo el precio, bueno, 
se encajona dentro de otro rango más pequeño, que es este de aquí, en un marco temporal mucho más pequeño, obviamente, ¿vale? Que es la zona de los 9.200 dólares, ¿vale? Que es este rango que tenemos entre los 9.200 y los 9.540 aproximadamente. He estado esperando este movimiento, viendo cómo se va desarrollando. Una cosa importante sí es que cuando nos metemos en este tipo de periodos, es complicado eh, operar, ¿vale? Y lo, y lo mejor en, caso, en este tipo de casos es no operar. Lo mejor es estarse fuera hasta que el movimiento o el precio no nos dé un movimiento o no nos indique o no empiece a romper soportes o resistencias importantes y nos dé pistas realmente para, no se, para dónde se va a ir el precio, ¿vale? Sin embargo, al ver que vuelve otra vez a esta zona de los 9.200 y aquí nos marcó, mirar y esto es una entrada de libro, ¿vale? De libro. Una, eh, un racing, uh, disculpar un falling wedge. Una eh, cuña bajista, que por lo general suele ser un patrón eh, alcista, ¿vale? Y mirar rompe, ¿vale? Lo tenía marcado tal que así. Rompe por la parte superior. Eh, entradas en rompimiento se pueden hacer a la hora de romper, en este caso de... de romper o al, al haber roto la parte superior del racing pero la entrada del libro es esperar a que vuelva a testear esa línea eh, de tendencia bajista anterior el rompimiento de la cuña bajista vale y mirar cómo rompe vuelve a testear esa línea y justo eh, estaba esperando que terminara de cerrar esta vela de aquí ustedes ven que la vela cierra por encima de la vela anterior, que es esta vela pequeñita de aquí, y justo por la zona de los 9300 he decidido tomar un largo. Otro consejo, eh, aunque acabo de decir que en este tipo de periodos es mejor quedarse fuera, es mejor no operar, si operas, y en este caso yo lo he hecho, hacerlo con operaciones pequeñas, posiciones muy pequeñas, ya que estamos obviamente en una zona de mucha indecisión y ustedes pueden ver cómo el precio cae, sube, vuelve a caer, sube, mirar esta vela de aquí, cómo cae, reventar stops, vuelve a subir, reventar stops por la parte superior, esas líneas, esas velas, eh, ¿cómo, ¿cómo se le llama a este tipo de velas? Como la espada de Star Wars, ¿no? Que <ríe> tiene por, por abajo y por arriba y puede, te puede, digamos, eh, coger o... Sí, bueno, te puede matar por cualquier lado, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante en este tipo de periodos mejor eh, o estar fuera y si decidimos operarlo, eh, hacerlo con posiciones muy pequeñas. Yo lo he hecho con mil contratos, una posición de mil contratos, una posición muy pequeñita y de momento, bueno, ¿qué estoy esperando? Precisamente lo que acabo de comentar. Que vaya a testear esa media de 21, eso es lo que yo estoy esperando, Dos, si veo que empieza a, o empiezo a ver debilidad al testeo de esa media, entonces o subiré, subiré mi stop a break even, o me podré, eh, o podré eh, decidir tomar beneficios. Sin embargo, si rompe esa media, subiré mi stop a break even y seguiré dentro de la operación esperando un movimiento alcista todavía mayor, ¿vale? Ese va a ser mi plan. Testeo esa media. Si veo o empiezo a ver este tipo de movimientos, esto justo es este movimiento de aquí, mirad. Este testeo de aquí, ustedes lo ven, ¿vale? Vemos que no es capaz de romperla. Debilidad, tomaré beneficios. Que la rompe, tal como lo hicimos aquí, me pondré en break even e intentaré coger un movimiento más grande. Ese va a ser y esa es la manera como ustedes tienen que gestionar sus entradas, ¿vale? Y bueno, si les gusta esta información, por favor, like, suscríbanse y comenten ustedes qué piensan. ¿Piensan que va a subir o por el contrario que va a caer? Ahora, lo que les quiero mostrar con respecto a Elliot y son las correcciones complejas. Yo creo que bueno, la mayoría que ve estos vídeos sabe la teoría de Helio. Se compone de cinco ondas, tres ondas impulsivas, dos correctivas 
y al final de la onda 5 tenemos tres ondas correctivas A, B, C. Bueno, esa es la teoría así, eh, muy rápido, ¿no? No voy, a, no voy a entrar en detalle en lo que son las ondas de helio ahora mismo. Sin embargo, eh, por lo general, por lo general, esto es lo que conocemos de helio. 1, 2, 3, 4, 5, ondas correctivas A, una alcista B y otra bajista C. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Casi siempre para pensar eh, o para poder tradear este tipo de mercados. Una, una pega, y aquellos que me conocen durante bastante más tiempo, eh, de Helio es que es bastante subjetivo, pero es una herramienta muy, muy importante, hay que conocerlas y es muy útil. Sin embargo, hay momentos que obviamente no es tan fácil, o estas ondas correctivas no son tan, eh, digamos, tan fáciles de... Eh, de detectar y posiblemente podemos estar en una corrección compleja ¿vale? hay correcciones complejas de helio y esto de verdad les animo a que lo estudien es muy muy importante y es importante saberlo ¿vale? aquí tenemos un ejemplo 3 es una plana X zigzag aquí añadimos otra onda y a esta onda se le llama la onda X este caso lo debemos considerar como raro. La estructura tiene fuerza debido a la onda X, que es esta de aquí, escarpada y termina en un zigzag deteriorando muy poco. En conjunto, la onda previa, con lo que es de esperar un escape fuerte al alza. ¿vale? Y básicamente podríamos tener esto. Tenemos una primera onda, onda onda 2 correctiva, una onda 3 que suele ser la onda más larga en un movimiento, en este caso un movimiento, bueno da igual si un movimiento alcista o bajista, la onda 3 suele ser la onda más larga, tener una onda 4, vale, venimos en una tendencia alcista, vale, aquí venimos en una tendencia alcista, tenemos esa posible onda 4 para empezar una nueva onda 5, sin embargo como ustedes pueden ver, he eh, posiblemente, digo posiblemente, ¿por qué? porque hasta que no rompamos niveles de soporte o de resistencia importantes esto al final no, eh, digamos hasta que no veamos un rompimiento de un soporte o una resistencia importante no vamos a ver la confirmación del de movimiento, ¿vale? y muchas veces, eh, ustedes saben que bueno que cada onda tiene sus propias subondas, ¿no? pero bueno, hay casos en la teoría de Helio y en las ondas de Helio que tenemos correcciones complejas y podríamos estar ante esta o un tipo de corrección muy compleja. Tenemos una A, B, C. Este movimiento de aquí sería nuestra onda X, que es lo que pone aquí. La estructura tiene fuerza debido a la onda X escarpada y termina en un zigzag, que es una onda fuerte, ¿vale? Va, incluso nos monta altos, más altos que los anteriores, volvemos a tener un A, B, C, y en teoría, y si esto es una onda eh, compleja, una onda correctiva 4 compleja, deberíamos ver ese movimiento alcista. Además, ustedes pueden ver también que los mínimos son ascendentes, ¿vale? Tenemos este mínimo A, C, C, siempre más altos que los demás, tal como lo tenemos aquí, A, este mínimo C y este otro mínimo C son mínimos más altos. Por eso hasta que no empecemos. Por eso es tan importante, hay veces parece que muy fácil decir ¿no? que toda tendencia alcista tiene mínimos más altos y altos más altos, pero detrás de eso obviamente siempre hay una teoría y precisamente por eso esos mínimos o siempre ir marcando esos mínimos más altos son indicaciones de algo. ¿no? Por eso es tan importante no empezar a perder esos mínimos, porque entonces si empezamos a perder esos mínimos, entonces sí podríamos empezar a pensar que la estructura está cambiando y podríamos tener una corrección o podríamos, o podríamos empezar una tendencia bajista. Sin embargo, de momento no estamos teniendo esos mínimos o más bajos o mínimos rompiendo mínimos anteriores y de momento... Eh, digo de momento una vez más porque no hemos roto niveles de resistencia que realmente nos confirmen el movimiento, pero de momento parece que tenemos una onda 4, una onda correctiva 
compleja. También nos muestra otro tipo de ejemplo, ¿vale? Que es este de aquí. También tenemos ese A, B, C. Tenemos esa onda X. Tenemos A, B y C. En este caso, B eh, es más o menos del mismo alto que la onda X. Sin embargo, en este movimiento de aquí no es así. Con lo que eh, yo creo que el ejemplo, digamos, más eh, coincidente con el movimiento que estamos viendo ahora es este de aquí pero vuelvo y lo repito hasta que no empecemos a romper en el corto plazo los 9500 no podremos pensar que vamos a ir a ver un testeo a los 10.000 y hasta que no rompamos los 10.000 no podremos pensar que realmente tenemos este tipo de patrón y que vamos a tener una onda 5 vale sin embargo es eh, de momento podría ser una onda correctiva 4 compleja de verdad les animo a que lo estudien con más detalle es muy muy interesante y bueno para terminar de todos modos nos guste o no nos guste bitcoin sigue correlacionado y está habiendo una correlación fuerte con los mercados tradicionales el viernes los mercados cerraron con pérdidas y vimos que bitcoin cayó vale de momento, los futuros han abierto con alzas, ¿vale? El SIP, por ejemplo, está cerca a ganar los 3100 puntos. Ustedes pueden ver aquí como el viernes, que es esta vela de aquí, no sé si se, ve, se verá bien. Eh, o vamos a ponerlo aquí en uno de estos gráficos. Vamos a ponerlo aquí en gráfico 10. Mirar como el viernes tuvimos un día negativo, sin embargo, bueno, hoy está intentando están abriendo con ganancias y lo importante es empezar a ganar este nivel de aquí la zona de los 3100 dólares aproximadamente e incluso el, el, el nasdaq eh, ha vuelto a ganar la zona de los 10 mil dólares vale sin embargo si vuelve a ganar este alto de aquí sí que podremos seguir viendo esas subidas con lo que como lo comenté en el vídeo anterior un ojo en los mercados y otro ojo en el mercado de las criptomonedas esta semana va a ser una semana importante, muy importante. Ya lo comenté, no, sé, no me acuerdo si fue en este vídeo de aquí o en este de aquí. El viernes, este viernes 26, sobre todo en Bitcoin, eh, el tema de las opciones. Ah, no, lo comenté aquí. Creo que fue, sí, en este vídeo de aquí hablaba sobre esa fecha importante. ¿Qué va a pasar con ese, con ese mercado de opciones? Eso sucede este viernes 26, con lo que va a ser una semana muy, muy importante y personalmente pienso que vamos a ver movimientos importantes. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Like, por favor, comenten ustedes qué piensan y si no es mucho pedir, por favor, dale a compartir. Gracias y hasta luego.